சபரிமலையில் இரண்டு இளம் பெண்கள் தரிசனம் செய்ததை கண்டித்து கேரளாவில் நடந்த பந்தை ஒட்டி பயங்கர வன்முறை வெடித்துள்ளது மார்க்சிஸ்ட் அலுவலகத்திற்கு தீ வைக்கப்பட்டது கடைகள் சூறையாடப்பட்டன வெடிகுண்டு வீசப்பட்டது நூறு பஸ்கள் உடைக்கப்பட்டன இதில் இரண்டு பேர் பரிதாபமாக பலியாகி உள்ளார்கள் சபரிமலையில் அனைத்து வயது பெண்களும் தரிசனம் செய்யலாம் என்ற உச்சநீதிமன்ற உத்தரவிற்கு எதிராக கேரளாவில் இந்து அமைப்புகள் போராட்டங்கள் நடத்தி வருகின்றன சபரிமலை செல்ல முயன்ற சில இளம் பெண்கள் பக்தர்களின் கடும் எதிர்ப்பால் தரிசனம் செய்ய முடியாமல் திரும்பி உள்ளார்கள் இந்த நிலையில் கோழிக்கோடு அருகே கொயிலாண்டியைச் சேர்ந்த பிந்து மலப்புரத்தைச் சேர்ந்த கனகதுர்கா ஆகியோர் நேற்று முன்தினம் அதிகாலை பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் சபரிமலையில் ஐயப்பனை தரிசித்தார்கள் இது கேரளாவில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நேற்று காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை கேரளாவில் முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு சபரிமலை கர்ம சமிதி விஸ்வ இந்து பரிஷத் உள்ளிட்ட இந்து அமைப்புகள் அழைப்பு விடுத்தன இதற்கு பாஜகவும் ஆதரவு தெரிவித்தது நேற்று மாநிலம் முழுவதும் காங்கிரஸ் சார்பில் கருப்பு தினமாக அனுசரிக்கப்பட்டது நேற்று முன்தினம் இரவு பந்தளத்தில் சபரிமலை கர்ம சமிதி சார்பில் கண்டன பேரணி நடத்தப்பட்டது மார்க்சிஸ்ட் அலுவலகம் முன்பு பேரணி சென்றபோது மார்க்சிஸ்ட் அலுவலகத்தில் இருந்தவர்கள் ஊர்வலத்தின் மீது கற்களை வீசினார்கள் இதில் சந்திரன் முனிதான் என்ற பாஜ தொண்டர் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது அவரை திருவள்ளாவில் ஒரு தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றார்கள் அங்கு சிகிச்சை பலனளிக்காமல் நேற்று அதிகாலை உன்னிதான் மரணமடைந்தார் சம்பவம் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் மார்க்சிஸ்ட் அலுவலகத்தில் இருந்த கண்ணன் அஜு ஆகிய இரண்டு பேரை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றார்கள் மேலும் சந்திரன் முனிதான் உடல் கோட்டயம் அரசு மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது தலையில் ஏற்பட்ட காயத்தால் தான் மரணம் ஏற்பட்டது என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஆனால் அவர் மருத்துவமனையில் மாரடைப்பால் இறந்ததாக முதல்வர் பினராயி விஜயன் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இதற்கிடையே பந்துக்கு ஆதரவு தரமாட்டோம் என வியாபாரிகள் சங்கத்தினர் அறிவுறுத்தினார்கள் இதனையடுத்து காலை பல பகுதிகளில் கடைகள் திறக்கப்பட்டிருந்தன கண்ணூர் கோழிக்கோடு எர்ணாகுளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் போராட்டக்காரர்கள் கடைகள் மீது சாரமாரியாக கல் வீசி தாக்குதல் நடத்தினார்கள் இதில் பல கடைகள் சேதமடைந்தன இதனால் திறந்த கடைகள் அனைத்துமே மூடப்பட்டன அதே போல கேரளாவில் நேற்று காலை வழக்கம் போல பஸ் போக்குவரத்து தொடங்கியது ஆனால் திருவனந்தபுரம் கண்ணூர் பாலக்காடு பையனூர் உட்பட பல்வேறு பகுதிகளில் அரசு பஸ்கள் மீது சரமாரியாக கற்கள் வீசப்பட்டன இதனையடுத்து அனைத்து பகுதிகளிலும் பஸ் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது மேலும் நெடுங்கமாடு உட்பட மூன்று இடங்களில் குண்டு வீச்சு சம்பவம் நடந்தது நெடுங்கமாடு காவல் நிலையம் முன்பு வெடிகுண்டு வீசப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து காசார்கோடு வரை பதினான்கு மாவட்டங்களிலும் நேற்று பெரும் கலவரம் நடந்துள்ளது இதற்கிடையே வயநாட்டைச் சேர்ந்த பாத்திமா என்ற பெண் புற்றுநோய் சிகிச்சைக்காக திருவனந்தபுரத்திற்கு ரயிலில் வந்துள்ளார் அவரது உடல்நிலை மோசமடைந்ததால் மருத்துவமனைக்கு செல்ல ஆம்புலன்ஸ் வேண்டும் என உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்தார்கள் பந்த் காரணமாக ஆம்புலன்ஸ் உடனடியாக வரவில்லை இதனால் சிறிது நேரத்தில் அவர் ரயில் நிலையத்திலேயே மரணமடைந்தார் ஆம்புலன்ஸ் கிடைக்காததால் தான் அவர் இறந்துள்ளார் என அவரின் உறவினர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள் இதனையடுத்து கடந்த இரண்டு நாட்களாக கேரளாவில் நடந்த சம்பவங்கள் குறித்து உடனடியாக அறிக்கை தாக்கல் செய்ய பினராயி விஜயனுக்கு கவர்னர் சதாசிவம் உத்தரவிட்டுள்ளார் மேலும் சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்ட உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவும் அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்